बार बार सागरी सांति समझौता ना भागु भाई अब ये को नेपाल कोस्टो हुई थी बोला अब यो प्रश्न तो मैंने शुरू में बनाया जस्तो आईपोथेटिकल ही उनसा मेरे विचार में चाहिए आइले जे जस्तो राजनीतिक परिवर्तन आये त्यो संभव उन्हें थिए ना देश अजत थे ठुलो राजनीतिक अस्थिरता तेरा जान चे होना सकते तेरे ठुला बिगटन र क्या चाहिए श्रृंखला आरु खड़ा होना सकते र यहाँ वैदेशिक चलखेल र अस्तचे को मात्रा आइले को बंदा कता हो कता बड़ी उन्ती हो र देश को लागी त्यो दुर्भाग्यपूर्ण नहीं उन्ती हो कि न कि मेरे पिछले सन में र हमरो तेती बेला पार्टी को निष्कर्ष के थियो बने हमेंले युद्ध द्वारा मात्रे चाहिए केंद्रीय सत्ता को अब्जागर न सकने अंतर्राष्ट्रीय र राष्ट्रीय परिस्थिति छाई न र राज्य ले पने हमेंले नेतनाबुद गर न सकने पूरे निशेत गर न सकने स्थिति छाई न बने पश बाकी अन्य पक्ष लेने इस बारे फायदा उठाऊं जन बने निष्कर्ष बाटा हमें शांति प्रक्रिया प्रवेश गौरे को नाले सकारात्मक हो इन्हें नकारात्मक ही परिघटना आगाडी जानते हो अब ये स्लाइ हमें ले विस्तृत शांति समझौता में अनि तेजपची और उस सहमति और समझदारी का जेजती डॉक्यूमेंट औरू हमें ले निर्माण कौन बाटा यहर दाता यो बार बरस धेरे लामु अवधि भायो हमले धेरे छिटो नहीं शांति प्रक्रिया का सभी काम टुंगियाँ उन्हें सकिंचा संविधान पनी दुई बरस में टुंगियाँ उन्हें सकिंचा शांति प्रक्रिया का सेना समायोजन हथियार व्यवस्थापन लगाए यो सत्य निरूपण व्यपत्ता संघ संबंधित विषय पनी कई महीना बितरे � तेज बाटा हैरे बने धेरे उतार चढ़ा बरु भाये धेरे ढीलो भायो ये सब एक उरा टुंगियाँ ना बन्ना सकिंचा तोरा सामान्यता इस खाल को राजनीतिक शांति प्रक्रिया जस को सीधा संबंध राजनीतिक रूपांतरण परिवर्तन संगत हो ये स्तब प्रक्रिया हरु दस वर्ष में जज्जती सफलता है मिले प्राप्त करे हो � यो दस बार बरस में हमें ले शांति प्रक्रिया को सब बंदा संवेदनशील सब बंदा जटिल पक्ष त्यो सेना समायोजन रो हथियार व्यवस्था पन नहीं हो त्यो से हमें ले सफलता पूर्वक टुंग्या ही देंगे अनि हमें ले संविधान निर्माण करने कुरा रो शांति प्रक्रिया को सफलता संगई और उबाकी काम और टुंग्या उन्हें कुरा पने हमें � यसरी हेर् हम शांति प्रक्रिया यो बाहर ब वर्ष को अवधि में जे जस्ती उपलब्धि हासिल गयो राजनैतिक तह में संवैधानिक तह में रि कायम करने संरचना को दृष्टिकोण ने भी ती चाह असाध्य उत्साहवर्धक भेज निष्कर्ष छोपाल राष्ट्र को लगी मात्र होना विश्वभरीक एम्रो सफल शांति प्रक्रिया को उदाहरण बन गए अयले अब विभिन्न कोण बाटा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल में चार जापानी था यो शांति प्रक्रिया जो सरी सफल बाए गो था यो एकदम यूनिक था मौलिक था र यो होमग्रोन था यो नेपाली हरु ले आप ही ले बहुत सर आपने तरीका ले टुंग्या को चाहिए शांति प्रक्रिया पनी हो तेजस्वर था मैं इसका विभिन्न र और उद्देश्य में जहाँ इस खाल का कॉन्फ्लिक्ट का समस्या आ रही है तो तीन को समाधान में इसको सदुपयोग करना सकें जब बनने चर्चा ने आइले मुख्य चर्चा को बिसे छा अब यो बार बरस में आइले आ रहे हैं दा अब कई तबाह किचन सत्य निरुपण संग संबंधी व्यपत्ता संग संबंधी तरह यो पनी अब छीटे ये उटा � अब महिले हैरदा के ढीलो भायो बनीला ही चाहिए पहला जोन स्प्रिट में छिटो शौक नहीं बनिए कुतियो तो छिटो शौक किए ना विभिन्न जटिलता आरु पैदा गए भाई तेजला ही कॉमी बनेरा बन्ना पनी शौक इंचा तोरा तीस सबई ये ती ठुलो ऐतिहासिक र दुर्गामी महत्त्व को राजनीतिक क्रम में स्वाभाविक मानु बने उन हमें डिक्टेट करे अनुसार पैला परिकल्पना करे अनुसार जस्ता को तस्त सुन जोख्या जस्तु गरी तो यह जाने प्रक्रिया नहीं होना यह प्रक्रिया आप थुप्रे समस्या रटिलता जन्मा 
रिन को समाधान करने पहल फेरी राजनीतिक नेतृत्व बा सब नागरिक अगड़ी आँद मत टुंगिने विषय हो तेस अर्थ में खास गलती भर तस्त उखनीय गलती मैं चाहे देख दिन अब यो हमी नीतिगत सैद्धांतिक रैधानिक रूप से भनिओ कहीं कमजोरी छेन हमें आयोग भार नहीं बनाया छो आयोग काम करने मैंडेट भी जसरी हमें राजनैतिक रैधानिक सहमति बना कायम करेंडेट दब एवं त आयोग स्वयं जी तदारुकता का साथ एक रूपता का साथ सामूहिक रूप से काम अगड़ी बढ़ा पर्थ्य तैं समस्या देखिए ऑब्जेक्टिवली देखिए मैं कसला आरोप लगन खोजे होने वस्तुत तो त्या देखिए अर्क जो स्तर को राजनैतिक सहमति स्वामित्व तो, यह शांति प्रक्रिया को लीएर छिटो भाग छिटो टुंग्यान को लगी अगड़ी जानु पर्थ्य तैं कई अलमल जस्तु देखा पड़ेक हो यो विषय में तर मेरे तर्क के हमें जे जी काम टुंग्या धर ठूला काम टुंग्या रसाधारण महत्व तो काम हमें कर सकता छो हमी नेपाली काम को स्वामित्व तो आप अलग तर्सिनी भगवान गये कि करेन जस्तु कर हमें धर ठूल काम कर सक्यौं बाकी काम तो फत्ते काम को तुलना में धरें नई नेग्लिजिबल हो भेजे क्योंकि तो हमें सत्य निरूपण आयोग बेपत्ता आयोग बनाई सके रेस को टीओआर हमें के के भाई दी सकते स्थिति में ढिल नो तक तैं जे भिल भैक हमें आयोग को म्याद थपे थपे म्याद भि नहीं काम फत्ते हुईन ये देखी सको तस्त हो बेपत्ता सामान्य रूप में होने बेपत्ता रुद्ध को बेला में भैया बेपत्ता या हत्या को प्रकृति एवट होने वाला छेन में क्योंकि ये क्योंकि संविधान ने नई शांति समझौता संविधान को अंग मने कंटिन्ू कर असो भुना युद्ध को बेला में भैया बेपत्ता वा हत्या वा अरु घटना को जसरी हमें सत्य निरूपण रेपत्ता आयोग मार्फत जानी बने तो मेरे बुझाई रेरो तैं छलफल होता खेल पोलिटिकल लेवल में हमी इस शांति समझौता अंतर्गत टुंग्या तो समस्या आँदन अब यह कुछ फिर भी मे भाँचुने अंत राजनैतिक मुद्दा हो यो तो ये राजनैतिक नेतृत्व ने राजनैतिक सहमति को आधार में मत इस अंतिम रूप में टुंग्या सकता यो लीगल इश्यू पी हो पनी हो मुख्य रूप में होना क्योंकि लीगल मत मने को भाई तेल में संविधान सभा नहीं होने थे संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र भी होने थे ये सब जो चेंज हु भो हो मैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय लीगल इश्यू पी हो हमी ब्लैंकेट एमनेस्टी को इम्प्युनिटी बढ़ावा दिने कुरा छेन क्या मतलब कसला कारवाही दंडहीनता को स्थिति को कुरा हमें करन तर आम रूप में फिर सत्य निरूपण करने रेलमिलाप करने इसको मुख्य उद्देश्य हो तो पोलिटिकल हो यो पेलो कुछ हाई तब को प्रश्न को सन्दर्भ में दोसों के साँचो हो एक थरी मंत्र को निम्ति हिजो युद्ध चलिखे बेला में तो युद्ध व्यवसाय बन गए थी व्यवसाय बनाने युद्ध लाई रेस चाह आर्जन करने राम कमाई चाहे मं हमी ठाई थे पच्चीस म शांति प्रक्रिया में आए पी था पाएं दस वर्ष को युद्ध को अवधि में कसरी करोड़ों ररबों को चलखेल हम देश भि हो बाहर हुनी रहे को युद्ध को विषय लाल में शांति कायम कर विषय लस्ता कस्ता पात्र रस्ता कस्ता संस्था करे भाई ठा भो अ थोड़े विषय बाकी नहीं शांति प्रक्रिया को टुंग्या नटुंगिओस्तर तस्ता खाल मानेह अ 
लगे टुंगी भन तो उन्को व्यवसाय सिद्धि ती के मं जल्ले इस कमाई कर खाया तिनी को व्यवसाय में धक्का लगने भगना नटुंगी राखोस् बची राखोस् भनी राख् पाइस् बड़ो विचित्र का बड़ो मार्मिक कुरा इस अंतर्निहित क्या भन गाँव घर में या देशभरी हिजो युद्ध काल में आपस में लड़का दुई तीर का सेना आपस में मिले बसि सके समायोजन भर बस अफिचर छो राम संबंध छो संसार कम हो कर्नेल मेजर कैप्टेन लेफ्टिनेंट भर नेपाली सेना को दुबई तीर आपस में लड़का संग बस ये तो एट अनुपम उदाहरण हो यो पक्ष प्रचार करी गाँव घर में हिजो लड़का जनता जनस्तर में उन्नीर भी मिले बसि सके उन्नीर में अब चाह खाली आपको बेपत्तो बेपत्ता भे परिवार को सदस्य को के हो स्थिति स्पष्ट हो रोन्द में भग जी पीड़ा छ राज्य को तरफ के राहत हो मृतक को बारे में समझना स्वरूप के हो परिपूरण हो भाया तर एक थरी मं ते होना नहोस्र तो ख खाटो लगे घाऊला कोट्या बाँदर ने जस्तु अज ते घाऊ बनाई राख्ताखे फायदा देखा ती हिड़ने मं भाई सय प्रतिशत में एक प्रतिशत भी छन तर ती मान भिक्टिम तिने आपूला भिक्टिम भे पीड़ित पक्ष हजारों रखों पीड़ित को बिचारा एटा पीड़ा छो कसरी छिटो भाग छिटो रामस टुंगिओस् भिड़े बस सके किले हिड़ने मानेन किलने तो मिलन हो भाई खाल तेस कारण मेरे विचार में एटा यह समस्या हमी मीडिया अलग पोलिटिकली अल रामस प्रचार करो प्राप्त भैया सफलता जो ऐतिहासिक महत्व का छ राष्ट्रीय महत्व का विश्वव्यापी रूप में स्थापित करना लायक तेल हाईलाइट कर बाकी समस्या समाधान करने वातावरण बनी बनाइन पर्यटन मैं व्यक्तिगत रूप से भन्न तनाव दिने धरें कोशिश धरें पटक भैया यदि तब प्रश्न मैं ताक सो होने कुछ भन्न भाई पुरू में नहीं मैलोचोटी प्रधानमंत्री हुआ नई शांति प्रक्रिया र शांति समझौता को मर्म रावना अनुसार नागरिक सर्वोच्चता महत्व तो दू भादा खेल मैं दुख पा अरुक हो मेरे अरुक स्वाथ नहीं थे कहीं थे मैं राष्ट्र को हित में धर दीर्घकान महत्व का योजना अगड़ी सारने जमर को करते थे शांति प्रक्रिया टुंग्यान खोज्ते थे तर ती मे जिस शांति को महत्व शांति समझौता को महत्व बुझ् चाहन थे नागरिक को सर्वोच्चता स्वीकार करना चाहन थे तिनी अंतरराष्ट्रीय रिएक्शन स मिले बड़ो डरलाग्द स्थिति सृजना करे तेस कारण तेस को पेलो भिक्टिम तो मन ही भैं कैसे देश अज ठूल दुर्घटना में जान कि छोड़ दिया राजीनाम सहज ढंग ने दिए फिर यह प्रक्रिया अगड़ी जाओस् प्रक्रिया नमरोस्र सोचे हो तब तो देखने भाषा म पटक पटक चाह म विदेश जान खोज्ता खेल विभिन्न खाल का व्यवधान खड़ा करने अब इन चाहिए शांति प्रक्रिया नटुंगिओस् यहाँ धमिलो पानी भैराखोस् रछा मन पाईराखिओस् भाई मस्ट में कहीं जान खोजे लौ यो होला भाई हल्ला रमण त्याग् पर्ने स्थितिसम बने तो बाई प्रडक्ट हो यद्यपि ते म चिंतित छेन ते मैं पीड़ा अरु खाल पीड़ा नहीं महसूस कर दिन तर ये एटा षड्यंत्र चलिराद भूरा को उदाहरण मत हो अब यो प्रश्न तब बड़ो गंभीर प्रश्न सो मेरो लगी चाह मथार्थ में शांति प्रक्रिया रो राजनैतिक रूपांतरण को प्रक्रिया 
छिटो भन्दा छिटो सकारात्मक ढंगले टुङ्गियोस् भन्ने नै चाहन्थे जति बेला मैले पहिलो युद्ध विराम 3 महिने युद्ध विराम गरेर ज्ञानेन्द्रलाई युएन मा जानबाट रोक्ने पोलिटिकल पहल र शान्तिको वातावरण बनाउने पोलिटिकल पहल एकलौटी मैले गरे धेरै गहिरो विश्लेषण र निष्कर्षपछि गरेको हो फर्स्ट पार्ट के तपाईको प्रश्नको तपाईको प्रश्न भित्र केही सच्चाई छ फेरि त्यो सच्चाई कानेर छ भने मैले पार्टीलाई बचाइ राख्छु पार्टीलाई एकताबद्ध राख्छु भन्दाखेरि मैले कतिपय बेला आफ्नो मन भित्र यो सबै छिटो टुङ्ग्याउ भन्ने हुँदा हुँदै पनि पार्टी विभाजन नहोस् भन्नको निम्ति म अलि चाहिँ उदार भएको छु या शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउनेमा जुन दरो पछि मैले स्टेप चाले नि अब यसै पनि अब मर्ने भइयो भनेपछि किन के छ नि एउटा उसको के रे उस सिंगर चाहिँ उसको कथा छ नि सिंगर फ्याउरोको कि केको कथा मा छ नि अब मर्ने नै भएपछि छिटो किन जानु छ र भन्या जस्तो पछि अब पार्टी फुट्ने नै भयो भन्ने देखेपछि मैले अब लोलो पोतो गरेर चाहिँ ढिलो गर्नुको केही अर्थ छैन किनभने अब एकदम क्रान्तिका ठुलठुला कुरा गरेर साथीहरुले प्रजननले ल्याएर कहाँ ल्याएर डुबायो भन्ने परे थियो नि त त्यति बेला त के गर्यो के गर्यो भने जस्तो मानो प्रचण्ड ले यसो नगरेको भए क्रान्ति भइसक्थ्यो पुरै सत्ता कब्जा भइसक्थ्यो जस्तो सोचेकै साथीहरुले तिनलाई तिनको पनि मन राख्छु भन्दा भन्दै मैले शान्ति प्रक्रिया अलि ढिलो गरेकै हुन गएकै हो बुन्नु भयो मेरो कुरा चाहिँ त्यो अलिकति ढिलो हुन गएकै हो तर जब अब जे गरे पनि नहुने भयो भने चाहिँ अनि मेरो मन भित्र जे थियो त्यही कुरा ड्याङका ड्याङ गरेपछि शान्ति प्रक्रिया नि टुङ्गियो संविधान पनि बन्यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नि भयो त्यहाँ तपाईको प्रश्न भित्र एउटा केही न केही अर्थ छ अब यसमा जिम्मेवार हामी नै हो म पनि हो एउटा तर चाहिँ नेपालको शान्ति प्रक्रिया जसरी सात राजनीतिक दल र तत्कालीन नेकपा माओवादीका बीचमा समझदारी बनेर र सात दलको तर्फबाट प्रधानमन्त्री तत्कालीन गिरिजा प्रसाद कोइराला र अब सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गर्ने पार्टीको तर्फबाट मैले हस्ताक्षर गरेर शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको हो त्यसकारण यसमा हामी नै मुख्य रूपले जिम्मेवार हो मैले अघि एकचोटी एउटा प्रसंग भने नि कि अहिले पनि राजनीतिक तहमा राम्रो समझदारी हुने हो भने यो तुरुन्त सबै टुङ्गिएको छ त्यो बाँकी पनि सजिलै टुङ्ग्याउन सकिन्छ त्यहाँ अहिले एकचोटी फेरि अब हाम्रो अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस अन्य दलहरू पनि जो राष्ट्रिय दलको रूपमा छन् र अनि नेपाली सेना त्यति बेलाको सेनाको नेतृत्व पनि त्यहाँ पनि एउटा समझदारी बनाउनु पर्ने इन्टरनेसनल कम्युनिटी सँग पनि एउटा समझदारी बनाउनु पर्ने अनि भिक्टिमहरू जो पीडितहरू छन् त्यो खालि चाहिँ यो धमिलो पानी बनाइराख्ने भिक्टिम मात्र होइन रियल भिक्टिमहरू क्या वास्तविक भिक्टिम त छन् नि त युद्धबाट तीहरूको पनि राय सल्लाह लिएर समझदारीको साथ टुङ्ग्याउनु पर्छ त्यो प्रक्रियाको सुरुवात हामीले गरेका छौँ केही दिन अगाडि मात्रै प्रधानमन्त्री म र शेरबार देवबाजी बसेर अब यसलाई वान साइन फर अल टुङ्ग्याइदिनु पर्छ र टुङ्ग्याउने अरूले टुङ्ग्याएर यो टुङ्गिँदैन हामी नेपालीले नै टुङ्ग्याउनु पर्छ नेपालकै नेतृत्वले टुङ्ग्याउनु पर्छ र नेपालको नेतृत्वले सम्पूर्ण रूपले हामीले यसरी टुङ्ग्याउँछौँ भनिसकेपछि लिगल्ली पनि चाहिँ फेरि हामीले लिगल इस्युलाई पनि अदालतसँग वकिलहरूसँग सल्लाह गरेर त्यसलाई फेरि अन्तर्राष्ट्रिय रूपले पनि त्यसलाई सहमत हुने गरी लिगल एस्पेक्ट पनि टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर फेरि नयाँ पहल सुरु भएको छ मलाई लाग्छ अब चाहिँ यो टुङ्गिन्छ यसको मतलब अब नेकपा भित्र चाहिँ त्यस्तो युद्धकालीन मुद्दाहरू बाँकी जति छन् कि सल्टाउने विषयमा त्यस्तो कुनै विवाद त्यस्तो विवाद अब नेकपा भित्र छैन हिजो पार्टी एकता हुनुभन्दा अगाडि होइन नेकपा तत्कालीन माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले तत्कालीन एमालेको बिचमा यो विषयमा एउटै बुझाइ बनाउन कठिनै भएकै कुरा हो एउटाले चाहिँ यो समस्या अलिकति रहिरहेको जस्तो गर्ने अर्कोले यो समस्या छिटो टुङ्गियोस् जस्तो गर्ने समस्या थियो तर अहिले छैन अहिले प्रधानमन्त्रीजी आफैले पनि युएनमा गएर जस्तो वक्तव्य दिनुभयो एसिया सोसाइटीमा जसरी भाषण दिनुभयो गर्नुभयो उहाँले 
अनि उता कोस्टारिकामा गएर नि जे बोल्नु भयो शान्तिको पक्षमा यसलाई हामी टुङ्ग्याउँछौ यसको के ऐतिहासिक महत्व छ भन्ने बारेमा जे बोल्नु भयो त्यसले र अहिले राष्ट्रपतिको सल्लाहकारको रूपमा हुनुहुन्छ सुशील प्याकुरेल जी उहाँ यो मानव अधिकारको क्षेत्रमा यस्तो क्षेत्रमा अलिकति चर्चित र स्थापितै नाम हो तपाई हामी सबैलाई थाहा छ अब हिजो यो विषयको बारेमा त्यति धेरै सकारात्मक छलफल उहाँहरुसँग हुँदैन थियो तर अहिले सुशील जी आफै यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउनु पर्छ भनेर कसिएर लाग्नु भएको छ त्यसले अब नेकपा भित्र यो विषय टुङ्ग्याउने बारेमा कुनै विमति छैन नेपाली कांग्रेसमा पनि यो विषय टुङ्ग्याउनेमा विमति छैन नेपाली सेनाले त झन् यो राम्रोसँग टुङ्गियोस् भनेर चाहेकै छ त्यसकारण अब चाहिँ केही ढिलो भए पनि यसलाई टुङ्ग्याइन्छ अब यो कुरा नि मानिसहरुले आफ्नो ढंगले विश्लेषण गर्ने तर्क गर्ने त गर्छन् मैले अघि पनि भनेर म फेरि दोहोर्याएर भन्न चाहन्छु मूलभूत रूपमा यो शान्ति प्रक्रिया मौलिक छ र हाम्रो घर भित्रबाट नै समाधान गर्न पहल गरिएको शान्ति प्रक्रिया हो म भन्दैछु यो पहिलो कुरा यही नै हो यसमा चाहिँ दुविधामा पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन मलाई अहिले धेरै व्याख्या गर्न सायद तपाईँहरूले नलगाउँदा नै देशको हितमा छ किनभने राजतन्त्रको अन्त्य गर्ने र गणतन्त्र स्थापना गर्ने हाम्रो न्यूनतम माग थियो क्या त्यति बेलाको माओवादीको अब हाम्रा छिमेकीहरूको त्यो विषयमा के थियो भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई आठ गते के हुन खोज्दै थियो भन्ने कुरा सम्झना होला तर नेपाली जनताले आफ्नो कुरो आफै अगाडि लान्छौँ भनेर कसैको पनि सुझाव विदेशीको सुझावलाई या दबाबलाई जे भन्नुहोस् जनताले इन्कार गऱ्यो मैले जो सम्झौता शान्ति प्रक्रियातिर अगाडि आउने एउटा पक्षको नेतृत्व गरेको थिएँ मैले इन्कार गरेँ यो सम्झौता हुन सक्दैन रा यो राजासँग सम्झौता हुनै सक्दैन भनेपछि अर्को दुई दिन आन्दोलन भएर सिधै एघार वैशाखमा पुगेर मात्रै तपाईँको एउटा नयाँ राजनीतिक वातावरण बन्न गयो यसबाट हिस्टोरिकल फ्याक्ट के हो भने यो नेपाली राजनीतिक दल र नेताहरू आफैले पहल गरेको नेपाली जनताले आफैले निर्णयमा पुर्याएको राजनीतिक प्रक्रिया पनि हो शान्ति प्रक्रिया पनि हो यसमा दुविधामा बसिराख्नु पर्ने अन्योल हुनुपर्ने कारण छैन र आफैलाई हिंताबोध हामीले गरे होइन अर्काले गरिदिएको भनेर प्रचार गर्नुको केही तथ्य पनि छैन त्यसको केही अर्थ पनि छैन दोस्रो कुरा तर फेरि के चाहिँ हो सँगसँगै भने अहिलेको एक्काइसौँ शताब्दीको विश्वमा छिमेकीहरूको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको राष्ट्रसङ्घको पनि चाहिँ सकेसम्म सहयोग जुटाउन खोज्नु सम्बन्धित देशका राजनीतिक पार्टीहरूको राजनीतिक नेतृत्वको जनताको चाहिँ दायित्व जिम्मेवारीभित्र पनि पर्छ सबैलाई मिलाएर चाहिँ आफ्नो देशको चिज अगाडि जाओस् भनेर चाहनु चाहिँ नराम्रो कुरा होइन राम्रो कुरा हो मेरो मैले जहिले नि भनेको छु नि शान्ति प्रक्रियामा आउने सन्दर्भमा मैले हाम्रा दुवै छिमेकीहरूलाई चिठी लेखेँ मैले त्यति बेला अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाममा चिठी लेखेँ अनि उतापट्टि हुजिन्ता राष्ट्रपति हुनुहुन्थ्यो उहाँको नाममा चिठी लेखेँ यतापट्टि चाहिँ तपाईँको राष्ट्रसङ्घको महासचिवलाई पनि कोफी आनन्दलाई पनि मैले चिठी लेखेँ तिनवटा चिठी लेखेको मैले वैधानिक ढङ्गले भने ती सबैको पनि सहयोग भयो भने मात्रै नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन पनि सम्भव हुन्छ र शान्तिमा चाहिँ जाने पनि सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा सोचेरै गरिएको हो अर मैले त्यसो गरेको कोही विदेशीलाई हस्तक्षेपको लागि निम्त्याएको भन्ने अर्थ लगायो भने त्योभन्दा ठुलो तथ्यको तर तोडमरोड या त्योभन्दा ठुलो गल्ती अरू केही नै हुँदैन अब दोस्रो कुरा त्यसकारण हामीले बरु यो त हामी नेपालीहरूको निम्ति खुसी र गर्वको कुरा हो कि नेपालका पार्टी र नेताहरूले यति ठुलो ऐतिहासिक राजनीतिक पहल र शान्तिको पहल गर्ने बेलामा आफू मात्रै सबै हुँ भनेर घमण्ड गरेन छन् भारतलाई पनि चीनलाई पनि राष्ट्रसङ्घलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई पनि विश्वासमा लिएर जाने काम गरेछन् भन्दा त गर्व पो मान्नु पर्यो दोस्रो होइन अब तेस्रो कुरा फेरि 
हाम्रो खुला सीमाना हाम्रो भूगोल हाम्रो इतिहास हाम्रो संस्कृति र हिजो पार्टी गठन कसरी भयो भन्ने कुरा देखि भारत सँग हाम्रो फेरि के छ त भन्दा एउटा युनिक भन्नुस् न मौलिक खालको सम्बन्ध छ नि यस्तै सम्बन्ध अरुसँग त छैन सजिलो पनि त्यही हुन्छ फेरि भूमिगत हाम्रो पार्टी भूमिगत पार्टी गठन गर्न पर्यो भने कलकत्ता गएर हुन्छ कुरा भन्नु भयो अब बिपीहरूले चाहिँ सहत्र सङ्घर्ष सुरु गर्न पर्यो भने चाहिँ बर्गिनिया कहाँ रे बर्गनियामा चाहिँ सम्मेलन गरेर त्यहाँबाट चाहिँ सुरु हुन्छ भने यो त छँदै छ नि हाम्रो र बाह्र बुँदे समझदारी पनि यो कुरा क्लियरै हो कि हामी गरेको त भूमिगतै रूपले हो हामीले त्यो खुला गरेको होइन त्यहाँ तर भएको त दिल्लीमा हो नि त यो पनि अर्को फ्याक्ट हो क्या बाह्र बुँदे समझदारी अब त्यसो भएपछि चाहिँ इन्डियाको त्यति बेलाको नेतृत्वको चाहिँ एउटा नेपालमा शान्ति होस् परिवर्तन होस् भन्ने सकारात्मक धारणा थियो भन्ने कुरा पनि सत्य हो कारण यी तीनटा तर्कलाई एकै ठाउँमा मिलाएर हेऱ्यो भने जे सत्य हो त्यो चाहिँ आउँछ देखिन्छ यो युगान्त गाडी परिघटना हो हैन तर यो अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ अलि कम चर्चा भएको छ भनेर भनिरहनुहुन्छ हजुर अब राष्ट्रसँग आफै सहभागी भएको अब शान्ति सम्झौतामा चाहिँ अब त्यो भन्दा बढी थप चर्चा चाहिँ के हुनु पर्ने थियो अब यहाँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति त चलिराखेकै छ चलि नै राख्छ संयुक्त राष्ट्र संघ चाहिँ अनमिनको रूपमा सुरुका दिनमा यो शांति प्रक्रिया अगाडि बढाउन उनीहरूको सहयोगको भूमिका भयो सायद कतिपय मानिसहरू त्यो मिसन यहाँ बसिराखोस् भन्ने चाहन्थे होला त्यो चाहिँ नेपालले मानेन हामीले चाहिँ अब हामीलाई पुग्यो तपाईँहरूको सहयोग अब तपाईँहरू फिर्ता गइदिनुहोस् भन्यौँ त्यो मन नपरेको हुनसक्छ बसिराख्न पा भए भन्ने लागेको हुनसक्छ कतिपयलाई कतिपयलाई यो शान्ति प्रक्रिया हुँदै नहोस् भन्ने थियो नि त्यति बेला चाहिँ जस्तो मोरियाटी थिए नि त यहाँ राजदूत हामी बाह्र बुन्दे समझदारी गर्न बसेका थियौँ उनी पनि दिल्लीमै थिए मोरियाटी पनि दिल्लीमै थिए र यो कुनै हालतमा गर्नै हुँदैन भनेर उनी त्यहाँ चाहिँ पुरै तागत लगाएका थिए त्यस्तो पनि थियो त्यति बेला अब पछि त अहिले युनाइटेड स्टेट्सको पनि पोजिटिभै छ है फेरि अहिले मैले यसो भनेर त्यति बेलाको सन्दर्भको मात्रै कुरा गरेको अहिलेको कुरा गरेको होइन त्यस्तो पनि स्थिति थियो फेरि मैले अध्ययन गर्दा यस्तै खालको शान्ति सम्झौता या योभन्दा कमजोर खालको शान्ति सम्झौता भएका देशहरूका नेताहरूले कोहीले नोबेल शान्ति पुरस्कार पाएका छन् कोहीले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एकदम ठुलो मान्यता पाएका छन् मलाई त अनौठो के लाग्छ भने कतिपय देशलाई का नेतालाई जसलाई नोबेल शान्ति पुरस्कार दिए नि ती असफल हुँदैछ त्यो शान्ति प्रक्रिया अब त्यो शान्ति पुरस्कार फिर्ता लिनु कि हुन्छ नि सफल भइसकेपछि दिनु त एउटा कुरा हाम्रो त सफल भइसक्यो हो हाम्रो त कम्प्लिटली हतियार व्यवस्थापन र सेना समायोजन अनि दुई दुई तिन तिनटा निर्वाचन निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएर यति ट्रिमेन्डियस भनौँ दुर्गामी राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत भइसक्यो हो हामी हाम्रो बारेमा जति चर्चा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको चाहिँ आधिकारिक सङ्घ संस्थाहरू व्यक्तित्वहरूले गर्नुपर्ने हो त्यसो किन गरेका छैनन् भन्ने कुरा राजनीतिक रूपले बुझ्न जरुरी छ र मिडियाका साथीहरूले पनि यो कुरो अलि गहिरो गरी चिन्तन गर्न विचार गर्न र बाहिर ल्याउन पनि जरुरी छ मैले त भनेको पनि छु धेरै फोरमहरूमा सायद हामी लेटिन अमेरिकी देश भएको भए या हामी युरोपियन युनियन भित्रको कुनै एउटा देश भएको भएर यस्तो शान्ति प्रक्रिया भएको भए चाहिँ यो शान्ति प्रक्रियालाई निकै धेरै हाइलाइट गरिन्थ्यो सम्मानित गरिन्थ्यो रिकग्नाइज गरिन्थ्यो तर हामी नेपाल अलि गरिब देशका पर्यो कुरा अलि पछि परेको देश पर्यो होइन दुईटा ठुल्ठुला छिमेकीको बिचमा परियो त्यस कारणले सायद हामीलाई महत्त्व दिँदा हामीलाई स्थापित गरिदिँदा उनीहरूको चाहिँ अहममा ठेस लाग्ने भएर हो कि हामी साह्रै ठुला तर अस्ति एउटा घटना म सक्छु र सोध्नु होला है त यसैमा म ल्याउ तर मलाई फेरि त्यसको अर्थ हामीलाई दिनुपर्यो भनेर मेरो कुनै माग पनि होइन 
मेरे को नहीं रोई कराई पनी होई ना मेरे खाली लॉजिक होई हो मेरे लॉजिक वाले को कि ये सो उन्हों नो पढ़ने को नहीं कारण सही ना तो उन्हों पढ़ सब बनने नहीं तो थे अल्ले देखा हूँ चंन आज तक ये बात बने यो आई क्या बने जो यो एशिया का पार्टी और को वड़ा संस्था था तेज को ये वड़ा बिजनेस बैठक थी यार रेडिशन होटल में तेज में अमेरिका को एक जाना डॉक्टर ले नेतृत्व करेगा उटा संस्था अंतर्राष्ट्रीय पीस संस्था पनी रहा था तेज संस्था को अध्यक्ष भी पनी त्यागनु बाकी थियो र विश्व का धेरे पार्टी का चीन भारत जापान अमेरिका लगाये तो प्रे पार्टी का नेता आरु त्यां थिए मौजाइ तो बैठक में जानी मेरे कुने योजना थी ना प्रधानमंत्री लाई बोलाई ये को थियो तर प्रधानमंत्री ले मलाई तबाइन जाना पड़ता बने रहनु बात हो तर मेरे खास ही त्यां काम देहत ही ना मिली तर अपने अब फिर जोड़ बाल प्रधानमंत्री जिले गवारे पची लौटा बाहर मग गए तर त्यां तैयारी के रचा बंद हरी मलाई चाहिए ओल्ड पीस ए निकेर रामरू परिचय का साथ नेपाल को शांति प्रक्रिया को महत्व तेजमान लीडरशिप और लिखेले को भूमिका को बारे में व्याख्या सहित वाले वाला ठुलो अवार्ड मलाई दिनु बहुत यहाँ रब प्रधानमंत्री जी माधव जी लगाये सब इले बधाई त्यां भय भर का विश्व भर के नेताओं ले बधाई दिने कार्य कंपनी भयो रत्ती � अनि मलाई के महसूस भयो भने मान्छेले अन्त तथा सच्चाई त हेर्ने पनि मान्छे त हुँदा त रचन भन्ने चाहिँ मलाई महसूस चाहिँ भयो त्यो दिन मैले त्यसलाई बडो जतनसँग राखेको छु त्यो यो यो पहिलो यवार इन्टरनेशनल पीस एम्बेसडरको रूपमा भनेर अब तर चाहिँ कुरा के भने धन्यवाद तर नोबेल शान्ति पुरस्कार चाहिँ कि नहीं तो मुसलमान रह मुस्लिम था वाला वाला मीरा कम्युनिस्ट विचारधारा के रूप में पब्लिश्ड विचारधारा बड़ा लाइफ है तो नोबेल शांति पुरस्कार से अली बहुत ही जस्ट यू नहीं अन्याय पूर्ण छह बन्ने मेरे बनाई हो मलाय दिनों पर तो पौर्दा ही ना बन्ने मेरे को तो भी पांच ले माइले खुद दे इडे ये उटा अस्ताचर करता वहाँ वन था मरे पचीपन दिनी चलान था मेरो त्यां मुस्लिम को दाबी हुए तो मैंने बन्नु बनी कम्युनिस्ट अथवा मुस्लिम हुनु नहीं अपराध होता आइडियोलॉजिकल कारण ले किन मैंने हेयर नहीं था मानसे को बेवार होनी उल्लेख किए को अर्थ प्रैक्टिस में जनता को लागी राष्ट्र को लागी मानव तर अहिले तपाईले भने जस्तै छ छ न चाहिँ फेरि तपाईले भनेकै छ त्यै होला सायद कम्युनिस्ट भएको हुनाले दिन गाह्रो मानिएको होला तर यहाँ त हामीले के गर्यौं त कम्युनिस्ट भएर शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्यौं कम्युनिस्ट भएर डेमोक्रेटिक ट्रान्सफर्मेसनमा भूमिका खेल्यौं चुनाव गर्यौं संविधान बनायौं सबभन्दा डेमोक्रेटिक विधि द्वारा बनायौं भने यसलाई जस्टिफाई या यसलाई रिकग्नाइज गर्न त कसैले अप्ठ्यारो नमान्नु पर्ने हो नि ते अफ्तारों मानने भीतर कहीं न कहीं प्रवाहग्रह कहीं न कहीं तबाय को नेपाल र नेपाली लाई हेप ने कुरा सही अंतर नहीं छा बनने मेरो बनाई हो तेज तो है ना यशु मौत होता गया था मैंने बने ने आई योड़ा उदाहरण ले मानचे ले बोली आमी सब आई मरी सके पर जिन्हें खोतल ले ले आउंचर वो हो नेपाल को शांति प्रक्रिया था धेरे ठुलो रचा बने रा बोली आउने पुस्ता ले फेरी एक चोटी बोले आउनी मानचले फेरी खोत अलसन रहा ये तो ठुलो काम पो भागो रहता नेपाल हम बनने चाहिए उनसा बनने मेरे विश्वास अब यो कुरो आइले ही जो युद्ध मां जो अमने सामने बाहर लड़े ती सबई रत्तिस बाटा छेती पुए का सबई परिवार लाई सम्मान ढंगले परिपूर्ण दीनु पर्चा राहत दीनु पर्चा उन्हें रु सबई को स अयले पॉलिटिकल सहमति बनाऊं दे ही गार दा चाहे तो जनमुक्ति सेना को योद्धा संघ संबंधित परिवार को कुरावोस चाहे तत्कालीन साई सेना को संघ संबंधित परिवार को कुरावोस चाहे कांग्रेस ए माले या कुने बनी राष्ट्रीय पार्टी संघ संबंधित कुरावोस जो पीड़ित सन तीस सवाई लाई राज्य ले समान रूप ले 
उन्हीं सम्मान पनी गर्नु पर्यो राहत पनी दिनो पर्यो परिचय पत्र पनी दिनो पर्यो र उन्हीं कुल का परिवार ले गरे को त्याग को रिकॉग्निशन के तलाज जाएं स्थापित पनी गर्नु पर्यो भन्ने नहीं कुरा था र महिले अपनो तरफ बाटा ते ही कोशिश सत्य निरुपण सं कुरा गर्दा होस या रांति नेत्रितु तो दस लाख खाली माओवादी योद्धा अरुले मंत्रे पाएगा का परिवार ले मंत्रे पाएगा छाई नन तो और उस सब इले पनी पाएगा सन तो हम तो इतना हमले प्रैक्टिस में प्रमाणित गरीब सकने हमले समान व्यवहार गौरे का छोवाई अब आमी सब इले मिले रबोस नहीं हो ये जो जज़ल लेते हैं हमले छेती बहुत तो आमी सब इले को साझा छ आइन महिले यो कुरा देरे पहिले बड़ो प्रस्तासंग बनी सकेगो छु जनयुद्ध का संपूर्ण घटना क्रम को प्रमुख जेम्बार मायी हो रामरा भाईका को नी मंजेम्बार हो नरामरा भाईका को पनी मंजिमेम्बार हो तेस कारण महिले तेस को सब ये घटना क्रम को नैतिक जेम्बारी लिंचु बनी कुरा नेपाली जनता को आगाडी महिले बड़ो रजान गलती भाई कैसन महिले तेती बेले ही पनी युद्ध के बेला मानी गलती भायो बने रब महिले आत्मालोचना करे कुछ जनता संग माफी पनी माये कुछ र ऑयली पनी मेरे त्यो अड़ान कायम था आजा तब मेरे को यो लोकप्रिय चाहे मीडिया बाटा पनी मां आम नेपाली जनता र अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ले पनी बनना चाहेंगु मौन तो शांति पर क्रिया में सॉन्ग यहाँ उन्हें बोला क्या बैठ जाओ बिकलॉग तब उन्हें ये रुता कैसे लोग उन्हें ना है ना तो अब बैठ जाओ बिकलॉग कर ले तो ये शांति पर क्रिया मार्कोट नहीं अब पर्सन डॉले जो ने उत्तर को अवसान कराया क्यों बनी खाली को आरोप नहीं वाला लोग उन्हें यहाँ उन्हें कुछ अब यो शांति पर क्रिया को � महिले जनयुद्ध को अवसान तो हुई ना महिले जनयुद्ध लाई संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में रूपांतरित गरे जनयुद्ध लाई शांति में रूपांतरण गरे को सांसु कराओ वहाँ रुलाई यो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में जनयुद्ध लाई रूपांतरण गरे को मन पारे को छाई ना शांति में रूपांतरण गरे को मन छाई ना तो मेरे सफल होने से मेरे सुबह काम आना था मतलब और वो देर ही बनने पर नहीं कुरे देख दी ना क्या तो रम मेरे जहाँ सों कन्विक्शन हो मतलब विश्व परिस्थिति राष्ट्रीय परिस्थिति क्षेत्रीय परिस्थिति है रहा अब यो अनुकूल मौका हो जनयुद्ध लाई शांति में जनयुद्ध लाई उटा राजनीतिक परिवर्तन में रूपांतरण करने जून गति और उद्देश्य का जनयुद्ध और उसको समकालीन मनम ना और उसको भायो कुरा बनने वाला तो त्यों भाने को दुर्भाग्य हमी अजा बीस तीस हजार और उस मानसिक मरनी सम्मत तन का उन्हें सकें त्यों बनने लग जाम लाए तर हमी बिजई उन्हें सकने स्थिति और ये बिश्व को थिए ना रत्यो अवसान जनयुद्ध को अवसान � तिकिरण है उन बिपलब हरुपनी उन बाबूराम जी पनी उन सब इले मलाई तो माथिलोर राह दिन हुआ मोले सारे तिर देहे देहे पची मोले तो ये ला इसको चाहे सकारात्मक रुपांतरण को ऑप्शन को खोजी गौर नहीं पड़ती मोले म कमांडर उनको नाता ले सब ला देही देही लोर चाहे खालटो में आल दिन तो उन्हें इंतु मोले अब वहाँ लाई हुई ना जाना युद्ध शकिंतु गौर ना बने तो गौर दाता क्यों बोल रहा था वहाँ ले गौर दा भैया ले अब गिरिजा बाबू को रोल लाई बंदा वहाँ को पर्सनालिटी समकालीन बुर्जुआ डेमोक्रेटिक दुनिया में एकदम माथिल्लो थी हो एकदम स्थापित व्यक्तित्व हो वहाँ तेस्तो टावरिंग पर्सनालिटी ना भाए को भाए बार मुद्दे समझदारी रस शांति प्रक्रिया सही यो रूप में सही अगाड़ी लिया उन्हों मोर अर्ले सी इम्पोसिबल करी करी असंभव ही होनती हो तेस्तो अर्थ में गिरी जब प्रसाद को इराला को रोल धरे ठुलो जा ऐतिहासिक छा पहलू करा 
दोसरो कुरा अब यो बात आपने क्यों फिर गिरिजा प्रसाद कोई रहला कम्युनिस्ट विरोधी के रूप में चीनी नून थी तो रचाई मौसंग जल्ले अतिर ले रहे लड़ाई लड़ी रहे ऐसा संग भूमिगत रूप ले भेटने कुरा गवर्ने देश को बारे में शांति को बारे में गणतंत्र को बारे में मलाई तो कन्विंस नहीं करने बात है कि वहाँ ले बारे में गणतंत्र सम पूरे इंचल अब मत मलाई विश्वास बायो यह शब्द मलाई ऑयल ले आता चल गवर्न नल लगाई दिनोस गणतंत्र में लगे लगे � तो शांति समझौता में हस्ताक्षर जसरी भो यो मेन पाटो यही हो अर्क पाटो फिर के हो अब मैं प्राय बेला बेला में भाई कर हिरो इतिहास रस राटक फिल्म पूर्ण होते हैं क्या भिलेन भी चाहिए रामो भिलेन नईकन भी तो मजा आन क्या तो इतिहास बंद क्या रामो भिलेन चाह फेला पे क्या दरबार आता कांड अपोची, बिलेन को रोल में जो देखा पड़े रह निरंकुश ता लादना खोजे नहीं, रह गिरिजा लाई पनी न्याक्चु बनाया जस्तो गरी सोच दिए को उन्हा ले पनी, गिरिजा बाबू लाई चें अब बचाए मचाए को अच्छी है बन्ने बने होगे बात अब तो बन्ने इन्दी होने नहीं का आरोधी है ना, अब यो युद्ध र फिर आपने मजा करा बोल आपने गोवरब छन र शांति प्रक्रिया का नहीं आपने जटिलता आपने गोवरब दुई तय छन पीड़ा पनी छन अब दुई तला तुलना गौरे रही भन्नु पर दा महिले चाहे जटिलता को करा गौरनी बने शांति प्रक्रिया लाने बड़ी जटिल महसूस गौरे कुछ यो चाहे तेरी सौरल से तेरे बाला को लड़ाई चाहिए उनसे नहीं झमेला आरु देरे थी है ना यो चाहिए असाध्य देरे ही नेशनल इंटरनेशनल विभिन्न ट्रेन टेंडेंसी आरु चल खेल गवर्ने अन्य खाल का झमेला सृष्टि गवर्ने भागो नाले यो बड़ी जटिल जस्तो देखीन जा तरफ फेरी मेले आई बने जस्ते ही सब दुबई का फेरी अपना विशेष तारु छन अब और को कुरा बनने से बने इंडिविजुअली गोवरब फील बड़ी कहानी रह उन्हें तो बनने से बने मलाज जनायुद्ध माने बड़ी गोवरब मातो माता बोध बनाम ना गोवरब बोध साइन तेती बेला ही उन्हें किन्तु तेती बेला यो देश का सभी उपेक्षित वर्ग समुदाय बनाम ना है ना मजदूर किसान महिला दलित जनजाति मधेशी जो उप तीनेर को हाँ कि इतको पच्चे में ईमानदारी साथ कुने स्वार्थ न रही कना संपूर्ण ताकत लगाया रा लड़ता खेरी को चाहिए जो आत्मा गोवरब को स्थिति उन्हें हो अथवा बनाओ तेजले मलाई प्रचंड को रूप में जो सरी अगाडी लिए रा आयो नहीं तो दस वर्ष को युद्ध डले एकदम निखारे रा लिए रा आयो बने जस्तो ทันจุมอยู่ด้วยสันติปรกิริยาเลือดที่ประชาชนไล่สกิสมมาคอยเลี้ยงคาลมุสลาสักคอยเลี้ยงเกี่ยมดามิลูปนัยเดียสักคอ
राष्ट्रवाद मैं ये एक्सट्रीम में पुर्या थे मैं तो प्रधानमंत्री राजीनामा दिन तैं मेरे अलग इमेचुरिटी नहीं सो भाई हो मैं तेरी चाहे मूव करना होने यह राजनीति में आई सके मल्ल कूटनैतिक होना तो सीक्न पर्थ्य तेल मैं दुख पाए देश ने दुख पाए भाग अब तो फिर चार पांच वर्ष देखि चीज फिर सकारात्मक दिशा में मतलब आज धेरे जसो कुछ आई नई सको भाग फिर अंतिम में मैं भूरा के होने शांति प्रक्रिया एट असाधारण परिघटना नहीं हो हमी एटा सफल शांति प्रक्रिया को सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर सकता छो तेल विश्वव्यापी रूप में स्थापित करना हमी सबले जिम्मेवारी लिखा मपील करना चाहूँ